হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লার্ন উইথ সুকান্ত সাহা আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি এই ভিডিওতে ক্লাস ইলেভেনের সিলেবাস যে রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের সেই সিলেবাসের দ্য প্লেস অফ আর্ট ইন এডুকেশন এই যে এসেটা সেই এসেটা নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি এইটা লিখেছেন নন্দলাল বোস নন্দলাল বোস হচ্ছেন গিয়ে অত্যন্ত একটা পপুলার নাম আর্টের ক্ষেত্রে আর্ট অর্থাৎ মানে চিত্রকলা চিত্রকলা জগতের তিনি কিন্তু খুব বিখ্যাত একটা নাম বর্তমান যে মানে মডার্ন আর্টিস্ট যারা রয়েছেন এখন আর নেই তিনি বেঁচে অবভিয়াসলি মানে মডার্ন আর্টিস্ট এবং আর্ট যেটা ইন্ডিয়ান আর্ট রয়েছে তার একজন অন্যতম নাম হচ্ছে গিয়ে নন্দলাল বোস তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন বলা যায় এছাড়া তোমরা কিন্তু তার অনেক ছবি দেখেছো বিশেষ করে এবার কেউ যদি বলো যে না আমি তেমন ছবি টবি তো দেখিনি কিন্তু আমরা সাধারণত ছোটোবেলায় সবাই সহজপাঠ বইটা কিন্তু পড়েছি সেই সহজপাঠ বইয়ের অলঙ্করণ কিন্তু নন্দলাল বসি করেছিলেন মানে সহজপাঠের যত ছবিগুলো তোমরা দেখতে পাও সেই ছবিগুলো কিন্তু সবগুলোই নন্দলাল বসের আঁকা এছাড়া আমাদের যে সংবিধান রয়েছে ভারতীয় সংবিধান সেই সংবিধানের প্রস্তাবনাতে যে ডিজাইনটা রয়েছে সেই ডিজাইনটা কিন্তু নন্দলাল বসের করা এই যে এক্সট্রাক্টটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই মানে দ্য প্লেস অফ আর্ট ইন এডুকেশান যেটা তোমাদের পাঠ্য সেটা তারই লেখা ভিশন অ্যান্ড ক্রিয়েশান নামক যে বইটি রয়েছে সেই বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে তো আশা করছি তোমরা মোটামুটিভাবে যে ইনফরমেশানগুলো রয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশান সেটা তোমরা জানতে পারলে তাহলে চলো এবার তাহলে লাইন বাই লাইন অ্যানালিসিসে যায় অ্যামং দোজ থিংস দ্যাট ম্যান হ্যাজ ডিভাইসড টু অ্যাকোয়ার নলেজ অর্থাৎ কি সেই সমস্ত জিনিসগুলোর মধ্যে যে সমস্ত জিনিসগুলো মানুষেরা ডিভাইস করেছে অর্থাৎ আবিষ্কার করেছে টু অ্যাকোয়ার নলেজ জ্ঞান অ্যাকোয়ার করার জন্য জ্ঞান আহরণ করবার জন্য অর সিক ইনার ডিলাইট উইথ বা জ্ঞান আহরণ না শুধু ইনার ডিলাইট মানে ভেতরের যে ভালোবাসা ভেতরের যে ভালো লাগা ডিলাইট আনন্দ মানে ভেতর থেকে ভালো লাগাটা আনন্দটা সেইটা পাওয়ার জন্য উইথ ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট প্লেস তো সেই ক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজের কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে ইট ইজ দ্য ভেহিক্যাল ফর লিটারেচার সায়েন্স অ্যান্ড ফিলোজফি তো ল্যাঙ্গুয়েজটা কি করে না এটা হচ্ছে কি ভেহিক্যাল অর্থাৎ মাধ্যম লিটারেচার সায়েন্স এবং ফিলোজফি সে সাহিত্য হোক বা বিজ্ঞান হোক বা ফিলোজফি দর্শন যাই হোক না কেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে ভাষা সেই ভাষার কিন্তু খুব গুরুত্ব রয়েছে অর্থাৎ আমি যদি বলি আমি ধরে নাও যদি কোনো রকম সাহিত্য পড়তে যাই কোনো গল্প বা উপন্যাস সেক্ষেত্রে কি ভাষা ছাড়া সেটা সম্ভব কখনো কিন্তু পসিবল নয় ঠিক আছে আর তেমনই বিজ্ঞানও ভাষা ছাড়া পসিবল নয় কারণ আমি যদি লিখতেই না পারলাম কোনো কিছু সেখানটায় যদি কথা না থাকলো তাহলে আমি কেমনভাবে বিজ্ঞান বুঝবো তেমনই দর্শনও বোঝার মতন নয় তো লিটারেচার সার্টেনলি প্রোভাইডস ম্যান ইন আর ডিলাইট বাট ইটস ফিল্ড অফ এক্সপ্রেশন ইজ লিমিটেড হ্যাঁ এবার ভা লিটারেচার যেটা সাহিত্য রয়েছে যেটা সেটা অবশ্যই কিন্তু মানুষকে কি করে না ইনার ডিলাইট মানে ভেতর থেকে আনন্দ দেয় ঠিকই কিন্তু সেটা কি করে না তার ফিল্ড অফ এক্সপ্রেশানটা কিন্তু লিমিটেড মানে সেটা একটা নির্দিষ্ট মানে একটা লিমিটেশান অবধি কিন্তু সেই আনন্দটা দিতে পারে সেটা কিন্তু সম্পন্ন সম্পূর্ণ নিজে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় কারণ অনেক কিছু বোধ বোধগম্যতার ব্যাপার রয়েছে অনেক ব্যাপার রয়েছে আর্ট মিউজিক ডান্স অ্যান্ড দ্য লাইক মেক আপ ফর দিস তো এই যে একটা সাহিত্য যে সাহিত্য পড়ে যে রস প্রাপ্তি সাহিত্যের যে রসটা সেই রসটা আস্বাদন করা সেইটা যে লিমিটেশানটা হচ্ছে তো তার সেই যে একটা সীমাবদ্ধতা সেই সীমাবদ্ধটাকে কোন জিনিসটা পুষিয়ে দিচ্ছে না এই যে আর্ট মিউজিক ডান্স এই যে বিভিন্ন রকম চিত্রকলা মিউজিক অর্থাৎ গান এবং ডান্স অর্থাৎ নৃত্য এই সমস্ত নাচ গান মানে নাচ গান এবং আঁকা এই সমস্ত যে ফাইন আর্টস এগুলোকে বলা হয় সেইগুলো কি করছে সেই যে সাহিত্যের যে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থেকে যাচ্ছে সেই জিনিসটাকে সেটা পুষিয়ে দিচ্ছে ওকে দে হ্যাভ দেয়ার ওন স্পেশালিটিস অফ এক্সপ্রেশন অ্যাজ লিটারেচার হ্যাজ ইটস অর্থাৎ মানে তাদের নিজস্ব নিজস্ব কি রয়েছে না একটা স্পেশালিটি রয়েছে অফ এক্সপ্রেশন মানে নিজেকে প্রকাশ করবার একটা যে বিশেষত্ব সেটা রয়েছে মানে উপরে যে আমি বললাম আর্ট মিউজিক এবং ডান্স তাদের নিজস্ব নিজস্ব একটা প্রকাশভঙ্গি রয়েছে আলাদা আলাদা যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রে রয়েছে সাহিত্য যেমন নিজেকে একটা আলাদা রকমভাবে প্রকাশ করে বিভিন্নভাবে তেমনভাবে যে আর্ট মিউজিক ডান্স রয়েছে সেইগুলোও কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করে ম্যান অ্যাপ্রিহেন্স দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ হিজ মাইন্ড অ্যান্ড সেন্সেস মানুষ কি করে না বোঝার চেষ্টা করে দুনিয়াকে দেখে কিভাবে না তার মাইন্ড মন এবং সেন্স যে আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলো রয়েছে সেগুলো উপর নির্ভর করে মানুষ দুনিয়াটাকে দেখে ডিরাইভস এস্থেটিক ডিলাইট অ্যান্ড কমিউনিকেটস দিস টু আদার্স সে কি করে না সেখান থেকে যে এস্থেটিক ডিলাইট একটা নান্দনিক যে আ
कम्यूनिकेट दिस टू आदार्स और से क्यों ना अन्जुन साथ कम्यूनिकेट कर संजोग स्थापन कर अन्थे से मैं बनीमय कर सौंदर्य এবার দেখো এইটা আমি বুঝিয়ে দিই যে ধরনও তুমি ওই বিশেষ করে শরৎকালে যখন আকাশে নীল আকাশে পেঁজা তুলে ওর মতন মেঘ উড়ে বেড়ায় তখন কি দেখি দেখে আমাদের মনে হয় না অনেক সময় যে এই মেঘটাকে দেখ দেখতে কেমন যেন রবীন্দ্রনাথের মতন লাগছে বা ওই মেঘটাকে দেখতে হাতির মতন বা ওকে পাহাড়ের মতন এই জিনিসগুলো কি সত্যিকারের তাই সত্যিকারে কিন্তু নয় আমাদের যে সৌন্দর্য বোধ আমাদের যে নান্দনিকতাবোধ এইটাই কিন্তু এর আসল রুট এই জিনিসটাই কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে সুবিধা সাহায্য করে এবং সেটাই আমরা কি করি না অন্যের সাথে কমিউনিকেট করে নিই education in arts heightens man's knowledge and aesthetic experience education in arts ei je art ba kala shilpo mane charu kala je somosto ei gulor modhe ei gulor je shikha seta ki kore na heighten kore amader seta bikoshito kore man's knowledge amader je knowledge and aesthetic experience amader je gyan ebong ekta nandonik je amader experience royeche onubhuti gulo ba obhiggota gulo shei gulo ke amader seta aro bikoshito kore অ্যান্ড ট্রেন সিম ইন ভেরিয়াস মোডস অফ এক্সপ্রেশন এবং সেটা আমাদেরকে কী করে বিভিন্ন রকমভাবে এক্সপ্রেস করতে নিজেকে সহায়তা করে মানে আমরা মুখ বন্ধ রেখেও যে আমরা কত রকম এক্সপ্রেশান আমরা দিতে পারি সেটা কিন্তু অনেক সময় নাচের মধ্যে বা মুকাভিনয় যদি আমরা কেউ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জানতে পারি যে চোখের ইশারা একটা এই জিনিসগুলো কিন্তু লিটারেচার পড়লে হবে না এইগুলো কিন্তু অরিজিনাল মানে হয় এক সহজাত হবে আর নাহলে কিন্তু আমাদের গেইন করতে হবে সেই সমস্ত আর্ট মিউজিক এবং ডান্স এই সমস্ত আর্টসের মাধ্যমে দিস এডুকেশন ইন আর্ট মিউজিক অ্যান্ড ডান্স ক্যানট বি অ্যাচিভড থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং তাহলে এই যে দিস এডুকেশন ইন আর্ট এই যে আর্টের বা মিউজিক বা ডান্সের যে এডুকেশনটা শিক্ষাটা সেটা কিন্তু কখনোই অ্যাচিভ করা যাবে না থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং সেটা কিন্তু পড়লে বা লিখলে সেটা কিন্তু কখনোই অ্যাচিভ করা যাবে না লাইক দ্য ইয়ার ক্যানট ডু হোয়াট দ্য আই ইজ মিন্ট টু ডু মানে কান যেমন চোখের কাজ করতে পারে না তেমনই আমরা যদি আর্ট মিউজিক এবং ডান্সের ব্যাপারে যদি আমরা পড়ালেখা করলাম তাহলে কিন্তু কোনো দিনও কোনো কিছু সেগুলো সম্বন্ধে জানতেই পারবো না এবার এই জায়গাটা একটু বুঝিয়ে দিই যে ব্যাপারটা কি মানে আমি বলতে চাইছি ধরনও তুমি তোমাকে পড়ানো হলো যে ছবি আঁকা কেমন করে করতে হয় শেড কেমন করে করতে হয় কালার কেমন করে করতে হয় তোমাকে আমি পুরো পড়িয়ে দিলাম কিন্তু তুমি যদি সেটা প্র্যাকটিক্যালটা না করলে তাহলে কি পারবে বা তুমি যখন গান করছো তোমাকে আমি পাল্টা শিখিয়ে দিলাম তো পাল্টা কেমন হয় সা সা রে সা সা রে গা রে সা সা রে গা মা গা রে সা এই যে এই জিনিসগুলো আমি বলছি এইটা যদি ধরো আমি তোমাকে খাতায় লিখে পড়িয়ে দিলাম কিন্তু তোমাকে যদি গান করে যদি সেটা যদি না শেখানো হয় তাহলে কি তুমি বুঝতে পারবে সেটা কি জিনিস পাল্টা কেমন করে কি করতে হয় এগুলো কিন্তু বুঝবে না তেমনই নাচ যে নাচটা যদি কেউ প্র্যাকটিক্যালভাবে না করে মানে এর যে একটা অন্য দিক রয়েছে মানে পড়াশোনা করা ছাড়াও যে এর একটা সে কলমেও কাজ রয়েছে মানে প্র্যাকটিক্যাল যে একটা কাজ রয়েছে সেই কাজ জিনিসটার কথা কিন্তু এখানে তিনি বোঝাচ্ছেন তাহলে চলো নেক্সট প্যারাগ্রাফে যাই ইফ দ্য অবজেক্টিভ অফ আওয়ার এডুকেশন ইজ টোটাল ডেভেলপমেন্ট যদি আমাদের যে শিক্ষা সেই শিক্ষার যদি অবজেকটিভ লক্ষ্যটা সেটা কি না টোটাল ডেভেলপমেন্ট আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য কি আমাদের সম্পূর্ণ ডেভেলপমেন্ট তাই তো আমাদের সম্পূর্ণ গ্রোথ বা ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ বিকাশ আমাদের সম্পূর্ণ বিকাশ হচ্ছে গিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য আর ট্রেনিং শুড হ্যাভ দ্য সেম স্ট্যাটাস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অ্যাজ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং তেমনই শিক্ষা যেমন এরকম মানে বিকাশে যে বিকাশে সম্পূর্ণ বিকাশ হচ্ছে গিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য তেমনই কিন্তু আর্ট ট্রেনিং এবং যে অন্যগুলো রয়েছে মিউজিক বা ডান্স এইটার ট্রেনিংয়েও কিন্তু তেমনই সমান গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত সেইটার কিন্তু তেমনই গুরুত্ব দেওয়া উচিত লেখা পড়ার মতন ঠিক আছে আমরা যদি লেখা পড়ার মতন এগুলোকে গুরুত্ব না দিই তাহলে কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে যে সৌন্দর্য রয়েছে সেটার কিন্তু কখনো বিকাশ সাধন হবে না but the provision that our universities make for this is solely inadequate at present kintu amader university gulo mane bibhinno je shiksha commission gulo bolo ba amader syllabus bolo shei tate kintu khub mane inadequate ekta scope royeche temon scope nei bollei chole ei rokom bhabe shikkhar mane art shikkhar kono rokom kono rokom sujog subidha temon nei bollei chole bortomane it would seem that this is due to the general notion that art is the exclusive preserve of a few professionals and common people have nothing to do it to with it মানে এটা এই কারণে হয়ে থাকতে পারে যে মানুষের মনের মধ্যে একটা সাধারণ একটা ধারণা বদ্ধমূল মানে আমরা যদি কেউ ধরনও কাউকে গান করতে দেখি বা কাউকে যদি ছবি আঁকতে দেখি আমরা তাকে ভেবে নিই ও এনারা এনারা বিশাল বড় সড়ো মাপের মানুষ এটা সাধারণের দ্বারা হবে না এই রকম আমাদের মনের মধ্যে কিন্তু ধারণা রয়েছে এই যে যারা ছবি আঁকেন বা কিছু তাদেরকে আমরা অন্য দুনিয়ার মানুষ হিসেবে ভাবি মানে আমাদের দ্বারা সেগুলো হবে না সেগুলো বড় বড় মানুষের ব্যাপার সেগুলো যেন আমাদের কোনো কিছু নয় মানে তাদের সঙ্গে আমরা যেন একটা সত্যিকারের বলতে
একটা ছুত মার্গে এড়িয়ে চলি ঠিক আছে এবং সেখানে যেন সাধারণের কোনো স্থান নেই হুয়েন দ্য এডুকেটেড ডু নট ফিল এনি সেন্স অফ শেম অ্যাট নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর্ট হোয়াট কোয়েশন ক্যান দেয়ার বি অফ কমনার্স অর্থাৎ মানে বলতে চাইছেন নন্দলাল বোস যে যখন শিক্ষিত লোকেদের মনের মধ্যে এইরকম একটা ব্যাপার আছে যে তারা কোনো লজ্জা পায় না মানে আর্টকে যে বুঝতে পারে না এবং তার জন্য যে তাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য যে কোনো তাদের যে লজ্জা নেই সেটা যখন মানে বড় বড় মানুষদের শিক্ষিত মানুষদের নেই তাহলে কমনার্সকে বা সাধারণ লোক যারা কোনো কিছুই জানে না তাদেরকে আর কি দোষারোপ করা যায় যারা শিক্ষিত তারাই তো আর্টের গুরুত্ব দিতে বুঝল না দে ক্যানট ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন এ পেইন্টিং অ্যান্ড এ ফটোগ্রাফ তারা যে হাতে আঁকা ছবি এবং একটা ফটোগ্রাফ ফটোগ্রাফ অর্থাৎ ক্যামেরাতে তোলা ছবি তার মধ্যে তারা ডিফারেন্স বোঝে না তারা হয়তো ছবি হাতে আঁকা ছবিটাকে বলবে এটা অত ভালো হয়নি ফটোগ্রাফটা দেখো কত সুন্দর দে গেপ ইন অ্যামেজমেন্ট অ্যাট জ্যাপানিজ ডলস অ্যাজ ইফ দে আর গ্রেট স্পেসিমেন্স অফ আর্ট মানে তারা এমন করে জাপানি যে পুতুলগুলো কারখানায় তৈরি পুতুলগুলো সেগুলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে যেন ভাবে সেইগুলো বিশাল কোনো আর্টের একটা যেন স্পেসিমেন সেগুলো যেন আর্টের একটা নিদর্শন কিন্তু তা তো না তারা মেশিন থেকে একই পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বেরিয়ে আসতে থাকবে কিন্তু হাতে তৈরির যে একটা যে একটা নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে সেই জিনিসটাকে আমরা কিন্তু ওভারলুক করে যাই গ্যারিশ জার্মান র্যাপার্স ইন রেড ব্লু অ্যান্ড পার্পল ডু নট স্ট্রেইন দেয়ার আইজ বাট গিভ দেম প্লেজার জার্মান র্যাপারগুলো হয় যে মানে যে প্যাকেট করার জন্য গিফট প্যাকেট করার জন্য যে চকচকে কাগজগুলো হয় লাল রঙের নীল রঙের বেগুনি রঙের বিভিন্ন রকম সেটা দেখে কিন্তু তাদের চোখ একটুও ধারায় না একটুও তাদের অসুবিধা হয় না বরঞ্চ তাদেরকে সেটা যেন আনন্দ দেয় অন গ্রাউন্ডস অফ ইউটিলিটি দে ইউজ টিন কন্টেনার্স এবার ব্যবহারিক দিক দিয়ে যদি আমি বলতে যাই তাহলে তারা কি করে না টিন কন্টেনার্স টিনের যে পাত্র সেইগুলো ব্যবহার করে ইন প্লেস অফ এলিগেন্ট আর দেন পিচার্স যে বেশ এলিগেন্ট যে আর্দেন পিচার্স অর্থাৎ মাটির যে পাত্রগুলো যার মানে সম্মান আমি এলিগেন্ট অর্থাৎ মানে তার একটা আলাদা দাম রয়েছে সেই জিনিসটার জায়গায় তারা কি করে না টিন কন্টেনার ইউজ করে দে ক্যান ইজিলি লে দেয়ার হ্যান্ডস অন সেই জন্য তার বদলে মানে মাটির জিনিসের বদলে মানুষজন কি করে টিনের কৌটোর দিকে দৌড়ই দ্য এডুকেটেড পাবলিক অফ দিস কান্ট্রি অ্যান্ড ইটস ইউনিভার্সিটিজ আর মেইনলি রেসপন্সিবল ফর দিস তো এটার জন্য কারা দায়ী এটার জন্য কিন্তু নিচু বর্গীয় যারা মানুষজন যারা পড়াশোনা জানে না তাদের কিন্তু কোনো তেমন দোষ নেই তা এর জন্য কিন্তু আমাদের যে ইউনিভার্সিটিজগুলো রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রয়েছে এবং যারা এডুকেটেড পাবলিক রয়েছে শিক্ষিত লোকজন তারাই কিন্তু দায়ী এ কার্সারি লুক অ্যাট আওয়ার এডুকেশনাল সিন উইল রিভিল দ্যাট একটা যদি আমরা আমাদের যে এডুকেশন আমাদের পড়াশোনার উপর যে একটা সিন এর উপর দিয়ে আমরা যদি ভালোভাবে আমাদের চোখটা বুলিয়ে নিই তাহলেই কিন্তু এটা দেখতে পাবো দ্যাট ওয়াইল দিস কান্ট্রিজ কালচারাল লাইফ হ্যাজ ফ্যান্ড আউট ইটস এস্থেটিক সেন্সিবিলিটিস হ্যাভ গ্রোন ডিস্ট্রেসিংলি ওর্স যে কি হয়েছে না আমাদের যে এস্থেটিক সেন্সিবিলিটিটা সে মানে নান্দনিক একটা বোধ যে আমাদের সেই জিনিসটা কিন্তু অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কারণ কি হচ্ছে না আমাদের যে সাংস্কৃতিক যে জীবনটা সেটাও যেমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার সাথে সাথে আমাদের যে নান্দনিক বোধটা রয়েছে সেটাও কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাচ্ছে দ্য অনলি রিড্রেস ফর দিস লাইজ ইন স্প্রেডিং আর্ট এডুকেশন অ্যামংস দ্য সো কলড এডুকেটেড পাবলিক অ্যাজ দ্য সেট দ্য স্ট্যান্ডার্ডস ফর দ্য পিপল অ্যাট লার্জ তো এর যে একটা রিড্রেস রিড্রেস অর্থাৎ মানে এর যে মানে একে একটু সারাই করবার যে একটা উপায় রয়েছে যে একটা কিওর একটা সেই কিওরটা কিসে রয়েছে না স্প্রেডিং আর্ট এডুকেশন যে আর্ট এডুকেশনকে স্প্রেড করতে হবে ছড়াতে হবে অ্যামংস দ্য সো কলড এডুকেটেড পাবলিক যারা মানে সত্যিকারে বলতে মানে সো কলড এডুকেটেড যারা শিক্ষিত লোকজন আছে আর যাদেরকে আমরা বলে থাকি মানে অশিক্ষিত রূপে একটু শিক্ষিত রূপে অশিক্ষিত লোকজন যারা এতদিন অব্দি ভর্তি হয়ে আছে মানে পড়াশোনা করেছে কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান নেই তো সো কলড এডুকেটেড তাদেরকেই বলা হয় তো তাদের মধ্যে বলছেন যে আর্ট এডুকেশানটা একটু ছড়াতে হবে মানে কলা শিক্ষা অর্থাৎ আমাদের যে এই আর্টের যে জ্ঞান মানে নাচ বা গান বা চিত্রকলা যে সেইটার যে একটা জ্ঞান একটা শিক্ষা রয়েছে সেটা যদি আমরা তাদের মধ্যে ছড়াতে পারি তাহলে কিন্তু সেটা যে কিওরটা মানে পসিবল হবে নইলে কারণ তারা সাধারণত তাদেরকে দেখে জেনারেল পাবলিক যারা হয় কমনার্স যারা হয় তারা কিন্তু তাদেরকে দেখেই তাদের যে স্ট্যান্ডার্ডটা সেটা নির্ধারণ করে এবার তাদেরকে তারা যদি মোটামুটিভাবে আর্টের প্রতি আকৃষ্ট হয় তারা যদি সেটার গুণাবলীগুলো বুঝতে পারে তাহলে কিন্তু কমনার্সরা বুঝতে পারবে দ্য অ্যাবসেন্স অফ আ সেন্স অফ বিউটি নট অনলি চিটস ম্যান অফ এস্থেটিক এক্সপেরিয়েন্স বাট ইট অলসো হার্মস হিজ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ওয়েলবিং অর্থাৎ এই যে সেন্স অফ বিউটি একটা সৌন্দর্যবোধ এই সৌ
কি হয় না এটা যদি আমাদের না থাকে সেটা শুধু মানুষকে নান্দ নান্দনিকতা যে বোধটা রয়েছে সেটা থেকে আমাদেরকে দূরে রাখে তাই নয় কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল ওয়েলবিং মানে শারীরিক এবং মানসিক যে আমাদের একটা মানে ভালো থাকার ব্যাপার সেটা থেকেও কিন্তু আমাদের সেটা থেকেও কিন্তু আমাদের দূরে রাখে মানে সেটাকেও কিন্তু আমাদের ক্ষয়ক্ষতি করে মানে আমাদের শারীরিকভাবেও এবং মানসিকভাবেও আমাদেরকে আঘাত দেয় সেটা আমাদের যদি সৌন্দর্যবোধ না থাকে কারণ কেন দোজ হু ল্যাক this sense and litter rubbish in their houses and courtyards keep themselves and their surroundings filthy spit betel juice on their walls streets even railway coaches হার্ম দেয়ার ওন হেলথ অ্যান্ড দ্যাট অফ আদার্স মানে উদাহরণস্বরূপ এখানে তিনি দেখাতে চেয়েছেন এবার আমরা যদি নোংরা হই আমাদের যদি সৌন্দর্যবোধ না থাকে এবং আমরা যদি নোংরা ছড়িয়ে বেড়াই লিটার রাবিশ মানে সব জায়গায় এদিক ওদিকে নোংরা ছড়াচ্ছি আমাদের বাড়িতে উঠোনে সব জায়গায় এবং নিজেদের এবং চারপাশটাকে আমাদের চারপাশটাকে কী করছে ফিল দিই একদম নোংরাই ভরে দিচ্ছি মানে পান খেয়ে পানের পিক ফেলছি দেওয়ালে রাস্তাতে এমনকি রেলের কামরার ভেতরেও কিন্তু অনেকে পিনে পানের পিক ফেলে গোটা দেখতেই পাও তোমরা যদি যাও তাতে কি হয় তাতে কি না আমাদের শারীরিকভাবে সেটা আমাদের ক্ষতি করে এবং অন্যদেরও ক্ষতি করে কারণ সেখানে তো জীবাণু হবে রে বাবা সেই জীবাণু আমাদেরকে যতই হোক না কেন এফেক্ট করবেই দে কন্টামিনেট সোসাইটি সেটা কি করে দূষিত করে সমাজকে উইথ ডিজিজেস অন ওয়ান হ্যান্ড যেমন অসুখ বিসুখও ছড়ায় অ্যান্ড দে আর ডেসপিকেবল স্ট্যান্ডার্ডস অফ বিহেভিয়ার অন আদার এবং তাদের যে একটা স্ট্যান্ডার্ড অফ বিহেভিয়ার আচরণের যে একটা স্ট্যান্ডার্ড অন্যের প্রতি সেটাও কিন্তু আমাদের কাছে পড়ে যায় মানে আমরা যদি কাউকে দেখি এরকম কেউ করছে আমাদের কেমন তাদেরকে দেখে ঘিন্না লাগবে কি না সেই যে ঘেন্নাটা সেই ব্যাপারটার কথাই বলা হচ্ছে তো আজ ভিডিওতে আমি এত দূর অব্দি রাখলাম এর পরের দিনটা বাদ বাকি ভিডিওগুলোতে করার চেষ্টা করব তাহলে তোমরা চোখ রেখো এখনকার মতন বাই থ্যাংক ইউ